Angelina, es la hora de comer. ¿Qué me vas a preparar? Pues llevas toda la, toda, toda la semana. Quiero que me hagan arroz. Quiero comer arroz. Es no cierto. paro de ver arroz. Me gusta ese arroz. Quiero ese arroz. Digo, venga, hoy vamos a grabar ese arroz. Vamos a hacer una receta y ya comemos bastante, bastante bien. Tenemos el mejor arroz del mundo, que lo tenemos aquí. ¿Vale? Arroz de Calaspárraga. Vamos a valía por Sollana. Y vamos a hacer un calderico de gallo pedro y gamba roja, que va a ser espectacular. Va a ser un cremón, una crema que va a ser súper divina. Eh, he preferido el caldo, como ya tenéis la receta en el canal, caldo de pesca y marisco, he preferido sacarlo ya hecho, ¿de acuerdo? Porque os voy a hacer la salmogreta otra vez, que me preguntáis muchas dudas sobre el tema de salmogreta. Pues la vamos a hacer en directo otra vez para que veáis esa salmogreta. Este caldo no lleva nada. Eh, las cabezas de la gamba roja, las, las cáscaras, las espinas del pescado, de la alubina, lo que tengáis, manojo perejil, dos tomates cortados y dos cebollas. Es una olla grande y hemos sacado lo que vamos a necesitar. Aquí tenemos nuestra dica, prepara para el caldo. Lo así más ni más, vamos al tema salmogueta. Un cacico, esto tenéis que hacerlo con mucho cariño porque es la dedicación del vídeo. Cogemos un botecito de tomate de la orquídea ya directamente. Ahí, lo abrimos. Mirad, las venicas, como siempre, no falla. Y mirad, las cortamos un poquito así, si queréis. O las sacáis del bote y las vais cortando. ¿Qué conseguimos así cortándolas? Pues muy fácil, que el agua que lleva dentro de la pera la va a perder. Pero ese agua no la vamos a desechar, ¿de acuerdo? Porque es un agua que se la podemos añadir a cualquier caldo que hagamos de pescado, como en el caso, por ejemplo, el que estamos haciendo. Vale, ¿lo veis? O simplemente un poquito de pimienta, aceite y sal, un poquito de bosca y ya sabéis lo que lleva eso. Perfecto, mirad las pericas. Dime, venga. Aceitico de oliva, en el cazo, ya está calentico. Si queréis triturarlo, lo podéis triturar. Estos son peras auténticas, a mí lo que me gusta es eso, porque sé que son peras. Le bajamos el fuego y... Ahí, tranquilamente... Machacando y friendo, machacando y friendo, machacando y friendo. Ahí, pero en este aceite se me ha olvidado hacer esto primero, echar los ajitos, ¿vale? Dos cabecitas de ajo. Freímos los ajos, freímos el tomate y ahora seguimos. Bueno, familia, mirad qué aspecto. Tomatico ya está frito, el aceite ha salido arriba, está espectacular. Y aquí ya directamente para un bote una cucharada sopera de ñora molida o en su defecto 3-4 ñoricas vale se las freímos y las retiramos al principio y media de pimentón dulce pero calidad vale se hace interesante un pimentón muy muy bueno y ahora aquí sin más ni más muy fácil dos vueltecitas Ahí. Ahí, se fija ya volviendo, le falta la chispita, que se va tostando, el pimentón, la ñola y le vamos a meter una hebrica de azafrán de pelo, que no, azafrán molido, que no, colorante. Sabéis que ahora ya van saliendo colorantes que no tienen esas cosas tan dañinas como los que consumimos habitualmente. Mirad qué perico, ¿vale? Voy a dejar que se enfríe un poquito, se lo echo, lo trituro y seguimos. Vaya pinta tiene esto, Ángel. Mira, qué crema. Mira la hebra de azafrán, ¿la ves? Sí, ¿Ahí? sí, sí. La hebrica. Hoy no lo vamos a sofreír, lo vamos a hacer diferente porque busco más velocidades todavía, que salga súper perfecto. Aquí tengo el caldico, lo veis que es muy suave. ¿Qué vamos a hacer? 200 de arroz, pues dos cucharaditas por cada 100 gramos, o sea, dos cucharadas por persona. Dos, tres y cuatro. Punto sal, lo hemos probado, está el caldo perfecto. Y ahí lo tenemos, familia. Vamos a moverlo, veamos el color que se queda. Luego siempre estamos a tiempo de añadirle un poquito más. Pero mira, mira, mira. Este color es súper perfecto. ¿Lo veis? 200 de arroz, que le vamos a poner 4 cucharadas de salmoreta. A esos 200 de arroz de valilla por sollana le vamos a echar el triple más un poquito más. ¿Vale? Le hemos puesto 700 de caldo. Para 200 gramos de arroz valilla por sollano. Lo tapamos, la arranca el bis, y aquí tenemos dos diferencias: fuego grande, fuego chico, los dos al mínimo. El chico consumirá menos y el grande consumirá más caldo. Ahí ya jugáis vosotros. Yo a partir de que empiece el bis, le echo el arroz 
y lo paso al mínimo, ¿de acuerdo? Venga, mira, además, si está hirviendo, ¿lo ves? Vamos a darle un poquito más de caña. Ahí, así, no, no lo paramos, lo hacemos directo. Hirviendo tal como está, los 200 de arroz. Y mover. esto va a ser una crema, una crema de arroz espectacular. Así lo vamos moviendo. Y está que empiece a hervir. Lo paso al fuego mínimo, le dejo la tapadera de lado y mientras voy con el gallo y con la gamba poniéndole un poquito de sal. Ahí, para que la vaya cogiendo. Que se lo pondremos en el último momento. A ver cómo va esto. Ahí está, perfecto. Ya está hirviendo, enciendo el otro fuego, le bajo este al mínimo y ahí, ahí lo llevamos. Que hierva dos minuticos, así fuertecico, lo bajo al mínimo. 15, ahí lo tiene contando en esos 15 lo vamos a ir moviendo dos tres veces siempre al mínimo de acuerdo antes de que acaben los 15 minutos volvemos eso que es que está ya ángel cuatro minutos faltan para los 15 de acuerdo familia que es lo que vamos a hacer ahora mismo mirad que cremón eso es una crema lo veis no te muevas ahí, no te muevas ahí, estate quieta ahí. <risa> no, no me muevo. Mirad, mirad cómo está la voz, mirad qué punto, mirad qué colorazo. Pues aquí, en esos 10 minutos, lo he movido 5 o 6 veces, ¿de acuerdo? Y ahora aquí, sin más ni más, está el mínimo ahí, ¿eh? y fijarse cómo está. Si estuviera en el grande, faltaría caldo. Le vamos a poner su gallo Pedro por todos los lados, su gambica, y en 4 minutos volvemos para apagarlo a ver cómo se queda. Eso que, que está ya así, ahora sí, ¿no, Ángel? Ahora está perfecto. Vamos a verlo como se ha quedado, ¿de acuerdo? Apagamos, lo traemos para acá. Ahí. Vemos el punto de cremosidad que tiene, que en este momento lo veo súper espectacular. Lo destapamos, ¿le hace falta más caldo? No, mentira, tapa. ¿Le hace falta más caldo? Le echamos la agüita de la tapa, pero mira. Mira qué espectáculo, familia. Madre mía, Ángel, cómo huele. Tres minuticos de repose y emplatamos una ración. Que veáis cómo se hace esta crema de arroz, cómo se emplata. Madre mía, Ángel, qué carderico nos vamos a comer, ¿eh? Recetón, familia, que sube esta noche. Mirad, qué espectáculo. Vamos a servir dos platicos, dos para dos. Mirad cómo lo vamos a hacer. Una mica por aquí. Una mica por allá. Y ahora vamos a mezclar todo lo que es el caldico con el arroz. Para que se quede meloso, meloso, meloso. A ver si mira el pescado como está. Está en su punto ahora mismo. Está espectacular. Ahí, perfecto. Así lo repartimos todo. Entre los comensales que somos, no hay que dejarlo reposar mucho, ¿vale? Un par de minutillos, que es lo que lo hemos dejado reposar. Y mirad qué crema de arroz, ¿eh? es un espectáculo. Se queda cremoso, cremoso arriba. Ay, y ahora aquí, mira, eso mate, Lorena. Mira, mira, mira qué crema, mira qué punto de arroz. Ay, súper increíble, familia. Like, suscribirse, recetón. Este arroz, Lorena, hoy comemos bien.